Hepiniz iyi akşamlar. Ee, i̇stenmeyen bir kaza oldu. Biz buna kaza diyoruz. Diyelim diyorum daha doğrusu. Ee, haberiniz vardır belki Antalya'da bir karavan yandı. İçinde bir kişi ve bir köpeği beraber öldü. Benim kuzenim. Nuri Yelok. Nuri ile bir beş yıldır falan görüşmüyorduk. Böyle bir gereksiz aramızda bir küsme oldu falan. Ben anlayamadım tabii o biraz böyle sinirliydi kendince. Hep derdik işte ya ben de alacağım karavan, ben de alacağım karavan. Ben de tamam dedim ne güzel ama dedim aman danış falan. Yok tabii olur mu canım falan dedi bana. O işte bu beş sene içinde herhalde bir karavan almış. <gülüyor> tabii yapım hazır bir karavan almış kendine. Minibüsten bozma diyoruz biz ona. E, İveco bir minibüsü yaptırmış. Yani yapılmış, almış. E, maalesef içinde can verdi. Çok yani üzülmek başka bir şey. Şimdi suçlu kim bilmem ne olur ben giremem. O hukukun işi. Ben ne, neyin ne olduğunu da bilmiyorum nasıl olduğunu da, tam olarak. Çok üzüldük. Ee, oğlunu aradım. Ondan sonra baş sağladı dedim. Ablasını aradım. Jale ablayı. O zaten kardeşi ne yapsın ne diyecek. Çok üzgündü. <gülüyor> Keşke danışsaydı. Çünkü Jale ablanın da söyledi. Ben dedim. Hani Taylan'a danış bak karavan. Ee, şeysi yani biliyor bilgisi var bir şeyler yapar falan diye tamam sor, sorarım falan diye sormadan böyle bir şey yapmış kendine <gülüyor> şimdi şey yaptım e, yani haberi aldım biraz bana geç haber vermişler çünkü telefonum yokmuş e, oğlunda Jalabı da bulamadı falan dedi sonra bana haber verdiler aracın içinde bir kere bir arkasında bir klima var yatak odasında koca bir split klima ve split klimanın kablosu açıkta yani bunu priz ve e, fişle birbirine takıyorsunuz. Bunun burada olmaması lazım. Bir kere bir büyük hata. Bu yangın çıkar mı? Tamam çıkarmadı. Ama burada olmaz. Bunun sisteme bağlı olması lazım. Bu bir karavan değil. Yani hatta e, şey oğlu da söylemiş. Demiş ki hani Cenk şey demiş. E, <gülüyor> baba demiş hani. Bu az paraya bir şey bu. Biraz daha fazla ver demiş. Yani bal paran. Güzel bir şey al demiş. Ama bir de arabanın dışına bakıyoruz. Her yeri cam. Ön sağ kapıda e, kapı yok. Şoför tarafının yanında. Ve şoför tarafında kapısı oğlunun bana söylediği, Cengi'ye söylediği e, kilitli kalmış ve ondan sonra onu kapattım demiş. İçeriden girip çıkıyorum. Bu arada bu İveco araçlarında biliyorsunuz motorları içten müdahale ediliyor. Dıştan bir kapak yok. Motor işte. O bölümden. Yani bir şey olduğu zaman maalesef araba içine yanar. Öne doğru yanmıyor yani. Ön kapağı açamıyorsunuz. Burada benim gördüğüm iki tane de büyük kapısı var. O kadar. Başka bir pencere yok. Hani penceresiz karavan hani karavan değil bu. Yani karavan değil. Bana hiçbir şey, bir şey ifade vermiyor. Mesela mutfakta pencere yok. Yani kaçacağı bir yer yok bir kişinin, bir insanın. Ona baktım. Fiyatak odası çok dar ve çok basık. İşte motor içeride gördüğünüz gibi. Motor içeride. Motor içeride olunca bir yangın da motor içeriden patlıyor. Zaten bir patlama oluşmuş içeride. Ondan sonra tabii kapıyı açıp çıkamadı mı? Nasıl oldu? Onu artık onu bilemiyorum. Düşünmüyorsunuz. Yani karavanda bir, bir şey olur düşünülmüyor. Ne olur işini ehil kişilere verin. Elektrik, su tesisatı, panel tesisatı. Mesela yine söylenen bir şey var. Oğlunun bana söyledi. Diyor ki yemek yiyorduk birkaç defa böyle oldu. Bir tanesi de diyor akü şey, bir yerden ses geldi. Bip bip diye diyor. Ondan sonra babamın söylediği hani akü azalıyor. Yetmiyor bu akü. Akünün de mesela çok dibi vurması da iyi bir şey değil. Akünüzü bitiriyorsunuz tamam. Ama o da iyi bir şey değil. Yani başka sorunlar çıkartabilir içeride. Ki ben bu aracın hiç yani hilafsız inanmıyorum. İnanmıyorum ki bu aracın kablolarının karabana uygun olduğu, sıcak suyun işte kırmızı, soğuk suyun mavi kablolar hiç öyle bir şey yok. Bu böyle yapılmış. Kim yapmışsa, hangi dangalak yapmışsa yani otursun kına yaksın kıçına. Evet bu yani. Başka da bir şey denmez bu konuya. Sen sattın, sen paranı aldın sahibi. Belki sahibi de yapmadı, başka birisi yaptı bilmiyorum. Ama yani bunu insan kullanacak, bunun içinde aile olabilirdi. Çocuk olabilirdi iki üç tane. Yani bilmiyorum konuşu, konuşulamıyor yani. Aslında çok üzücü bir şey. Ne olur bir şey yaptırıyorsanız firmalara gidin danışın. Fikir sorun. 
Ya ben böyle bir araç yaptıracağım. Aracım eski. Aslında tabii ki eski araçları da yapmamak lazım. Benim aracım da 84 model. Aslında eski bir araç. Fakat bütün aksamanın her yerine baktırdık. Elimizden geldiğince. Ve dediler ki sorun yok. Tamam. Ama ne olur dedim lütfen söyleyin. Arka bölümde komple Sivan Karavan yaptı. Elektrik tesisatı, attı. Su tesisatı döşendi. Herkesin hepsini de gördük. Sonra elektro zirve geldi. Panelleri falan. Hepsinin dedi ki kablolarını da veriyorum. Bir de bir şama verdi. Bunlar yani böyle böyle böyle bağlanacak diye. Bak. Sana verip çantaya bırakmıyor seni. Bizim tesisatçılarımız sağ olsun çünkü hep onlarla çalışıyor. Elektro zirveyle çalışıyor. Elektro zirvenin verdiği bütün takımları temiz temiz yaptılar. Sonra da elektro zirve beni aradı. Taylan Bey nasıl durumlar? Dedim vallahi çok güzel. DCDC bağlandı. Arabadan şarj edilsin diye. Bunlar tabii aslında şöyle iyi bağlanmazsanız tehlikeli şeyler. İşte olmuş. Mutlaka burada başka... Yani zaten e, şeyden belli. Yani split klimanın e, oradaki fişinden belli yani. Nuri de bilemedi kuzenim. Ha, ben bunu takarım çıkarım takarım. İçeride frizle fişle işin olmamalı. Arabadan çıktıktan sonra komple e, şalitini kapattığın zaman buzdolabı haricinde o da 12 voltu bağlı için her şey kesilir. İstersen kesilir. İstiyorsan da ana şey, şeyden nedir? E, sigortadan çat diye çekersin iş biter. İstiyorsan çek. Buzdolabında yemek memek yoksa. Bakın 10 yıldır. Temmuz'da 10 yıl olmuş. 10 yıldır karavandayım. Çekme kullandım. İngiliz Eski İngilizleri kullandım. 2001 modelleri kullandık. Daha eskiden çok kötü bir karavanım vardı. Ha onu söyleyeyim. İlk karavanı bilir misiniz bilmiyorum. Videolarda görürsünüz. Aslında bu konu çok ilintili. Araba çok kötüydü. Hiçbir şey yoktu içinde. Elektrik aksan falan yok. Sadece tahta şeyler duruyor. Koltuklar üstünde minder falan yok. Mutfakta buzdolabı yok. İşte ocak falan öyle duruyor. İçerisi örümcek bilmem ne pislik içinde böyle. Karıncalar falan kaynıyor. Motor da kötü. Çevirdiler. Abi simsiyah duman aküyü tak değiştirdiler falan. Adam da satmak istedi. Ben de aldım. Sonra direkt Ercan'a geldim. Bizim Koko derim ya. Koko'ya geldim. O zaman da Bülent sağ olsun geldi. Bülent'le beraber, Bülent kahveciyle beraber. Oturdular bunlar bir baktılar, bir inceleme yaptılar. Talendiler bunun bütün elektrik aksamını biz yapalım. Baştan. İçerideki bütün kablolar çekildi. Paramparça olmuş. Toparlandı. Makineyle elektrik süpürgesi temizlendi. Dedi ki hadi bakalım dedi bana Koko. Şeye gidiyoruz. Alışverişe. Evin önüne. Kablocular falan var. Sigorta kutusu yapılacak bilmem ne. Amerikan şalitelleri alacağız. Niye Amerikan şalitelleri alıyoruz dedim. 60 lira o zaman tanesi. O on böyle çat çat. Yok dedim küçükler çıt çıt çıt çıt onlar var. Abi o çıt çıtlar dedi. En dandikleridir dedi. Neden dedi. Sen deniz kenarında bir yerde kaldığın zaman oksitlenme yapar. Çalışmaz bir zaman sonra. Oksit seni etkileyen bir oksit onu da etkileyecek dedi. Küçük bir çıt çıt. O etki olsa çalışmayacak diyecek. Seni niye çalışmıyor? Amerikan şalitler oksitlenmez. Onlar baba gibidir dedi. Ama onun için de pahalı. E ne yapayım? Sağlığım. Ben de biraz tedirgin olmuştum. Valla günlerce uğraştılar. O kablo açık. Baş parmağım kalınında içinden 6 tane kablo geçen kablo aldık. Tek bir kablo. Abi dedim ben buraya kitap kitap koyacağım. Kapkacak koy. Abi git başka yere koy dedi. O kablo orada olacak dedi koku bana. Dedim peki tamam hani ne yapalım. O orada duracak. Bülent de aynı şey söyledi. O da çünkü elektronik uzmanı. Abi duracak orada dedi. Bunlar beraber kafa kafaya verdiler. Koca bir kutu yaptık. Videolarda görürsünüz. Vardır eski videolarda. Böyle bir şey yapıldı. Sonra zaman geçti arada. İşte Koko dedi ki bana Ercan. Abi dedi ne oldu nasıl gidiyor dedi. Dedim vallahi iyi. Tabii iyi dedi. Biz yaptık çünkü dedi. Yani güveniyor adam yaptığı işe. Gerçekten haftalar sürdü. Ben artık bitsin dedi istedim. Yani akü bağlantıları falan yaptık. Ben işte içine akü aldım bilmem ne. Hepsi yapıldı sağ olsunlar. Yani hakkılarını çok zor ederim ikisinin de. Çok uğraştılar. Ve en sonunda bitti. Ve ben onu bir buçuk, iki yıl babalar gibi kullandım. Hiçbir yerinden bir şey olmadı. Yani şuna bakıyorum. Hani Nuri nasıl böyle bir şey yaptın? Niye bana bir telefon açmadın? Tamam belki bir küslük bir şeydi. Ve bunu ben de anlamadım. Kendi bana küsmüştü. Ee, sonra hani bir ara bir Taylan bir şey alacağım de bir şey de. Ben dedim ki sana ya 400 bin alma da 700'ü al. Bak şu araç yani. Onun için bunları yapmayın, bunları almayın. Aslında şöyle bunları yapmayın demiyor. Bunları yapar. Arz talep meselesi. Sen alırsan adam yapar. 
Yani almayın bu araçları. Bu araçları mümkünse asıl yaptırırken ne olur ehil kişiler bulun. Biliyorum eski aracı yapmayalım tamam ama yeni araçta herkesin kesesinde o kadar para olmuyor. 2015, 2016, 2018 araç biz de almak isteriz. Ama paramız yok alamıyoruz. Yani bazen hakikaten bir şeyler söylenmiyor ve öyle boğazınızda düğünlenip, düğün, düğünlenip kalıyorsunuz yani. Mesela demiş ki burada artık görmediğim yerleri görüp hayatın tadını çıkaracağım demiş kuzenim Nuri. Güzel seviyordu zaten gezmeyi çok seviyordu o. Ben bir yere bağlanamam dedi. Hatta bir evi vardı şeyde. Antalya'da bana çok dedi böyle gel abi dedi arabayı de senin karavanı çekme karavanı yanına koyarız falan dedi. Bir de hatırladı bilmem öyle miydi bir görgü tanıdı şey demiş. Ya öyle mi orada okudum. Yanımızdan geçti hızlı dedi. Arabadan kötü sesler geliyor dedi minibüsten dedi. İleri gitti. Ondan sonra içinden çıkmış altına bakmış. Ee, ve tekrar içeri girince bir patlama olmuş. Yani o görgü tanı öyle söylemiş bilmiyorum. Ee, bir de bildiğim Cenk'in de söyledi e, egzozu patlakmış. Bir de şey işte pencerelerin olmayışı. Karavanda hiç pencere yokmuş. Yani Nuri bana deseydi ki Taylan dedi. Ben hemen dedim abi sakın pencere aç burayı. Zaten yüksek araç güvenlikli. Pencere açılmaz mı araca? Şoför tarafından çıkamazsın ondan sürgü cam. Sürgü camdan kaçamazsınız. Sürgü cam sahibi olan o minibüsten bozma karavan yapanlar var ya kamperlar. Sürgü camı koyuyorsunuz biliyorum ucuza geliyor. Karavan camı koymak istemiyorsunuz. Ama içeride bir şey olduğu zaman bak örnek. Kuzenim size örnek olsun. Bir de kapıyı kapatmış şoför kapısı kapalı. Kilit demiş buradan demiş içeriden girip çıkarım. Olur mu ya? Şoför kapısı kullanılır. Yani Nuri nasıl yaptı böyle bir şey onu tabii ben... Araç yanmış yani yapacak bir şey yok. Ve çabuk yanmış belli. Yani kaporta kalmış. Neyse ne diyeyim yani yapmayın ne olur. Para verin bakın paranın karşılığını doğru alırsınız. Çok iyi firmalar var. Bunları yani garanti veriyorlar. Garantiyi boş verin bir şey olduğu zaman size hemen fikir bilgi veriyorlar. Bunlar önemli iyi firmalar var. Instagram'dan bulabilirsiniz. Ne olur doğru doğru kişilerle çalışın. Olur olmadık böyle arabaları almayın. Ucuz. Ben yaşayacağım işte yaşayamadım oldu mu? Neyse bu da böyle. Ee, yani ablasına oğluna sabır diliyorum. Kolay değil. Jale ablanın yani kardeşi ölüyor. Cenk'in babası ölüyor. Benim de kuzenim ölüyor. <gülüyor> yani bunun içeride yangın söndürücü de olsa ne yapacaksın? İçeride söndüreceksin. Keşke dışarı çıkıp belki de girmeseydi içeri. Bilmiyorum. Neyi gördü, neyi göremedi onu bilmiyorum. Ee, bir de bu LPG tankları var. Şimdi yeni yapılıyor artık. Tüpçeye uğramayayım diyorsunuz ya. Tüpçeye gitmeyeyim. Tüpçeye gitmeyeyim. Ben bunu LPG tankı koyayım. Öyle gitsin. LPG de patlar biliyorsunuz. Şu an daha bir örneği yok patlama örneği. Ama ne olur onlara da dikkat edin. LPG'ler de biliyorsunuz bu TS garantili mi oluyor? Tam bilmiyorum. Bir, onun bir şeyi var. Ee, bir evrağı oluyormuş. Ben bunu ben yaptım bir şey olduğu zaman benim sorumludur diye. Böyle ben Abdullah gel bize bir LPG tankı tak bakalım. Sen bu işte ehil misin? Yok değilim ama takarım. Sağlam bomba gibi olur. İşte bomba gibi olur tak. Öyle yapmayın. Bu kişilere bu paraları vermeyin boşu boşuna. Neyse. Peki efendim iyi akşamlar. Görüşmek üzere.